Hi guys, how is going? It's me Takeharu. Please call me Tyler. So today's practice is step up to skill of pronunciation. Uh, yes, yes. <laughs> step up to uh, skill of pronunciation. ということで、えー、まあ発音のスキルを向上させるということで、まあ、スキルというか発音の応用編ですね、えー、を、えー、今日の講義っていうか、えーまあ、これから何回かに分けていくつかも本当に発音っていうのは奥が深いっていうことで先生もおっしゃってて、まあ、その応用編の一つということで今回、ね、紹介していきたいと思います。まずですね、おさらいなんですけども、まあ、今日言うのがサイレント E っていうテクニックというか、えーまあ、発音応用編の一つなんですけどもまず、えー、英語の発音っていうのが、えー、26最初に勉強したのが26音で、えー、何があったかっていうと読み方に。アルファベット読み、まあ、普通に ABCDE っていう、あのー、そういう Z までですね、えー、アルファベット読みそれから、えー、これをメインでやってきましたねあアブクドゥっていうことですねでまあ、えー、26音ありますよとで、えー、まあ本当のことを言うとあの本当に、まあ、応用編というかもっといろんな、まあえー、英語っていうのは、まあ、日本語でもそうですけどポイントシーンっていうのがあって音自体を、あのー、組み合わせたりとかいろいろ複雑に言うともっと26音以上あるんですけどもあんまり最初にいっぺんに言ったりとかいろんな応用編くっついたり弱まったり強くなったりとかっていう。全部最初からやってしまうともう頭でっかちになってしまうというか英語自体がすごく難しいものに感じてしまうだろうということで、えー、まあこの辺の応用編っていうのはある程度こう慣れてきてから少しずつ少しずつ身につけていきましょうまず一番最初にまあ本当に基本中の基本になる26音のフォニックス発音というのをえー、まず身につけてしっかり、えー、復習を勉強しながら、まあ、いろんな文法とかそういうものをこう含めてある程度こう少しずつスキルアップしながらそれと同時進行で、えー、発音の応用編もやっていこうということで今回、まあ、あ94音ですから、えー、3ヶ月ですね約3ヶ月ぐらい経ってから、えー、始めていきましょうということで、えー、今回が、まあ、応用編の初ということになります。でえーまあ、ファニックス発音がさっき言ったように「アブクドゥ」っていう感じで、まあえー、一番、えー、26音の基本となる音ですねでそれとアルファベット読みっていうのがあってこれは、えー、と母音に限られることなんですけども、まあ、そのまま「あいうえお」って言いましたけどもこれだけ、えーポリックス発音もしますけどもあのアルファベットで「A」とか「I」とか「えー、M」とか「あの E」とか「O」とかっていうあのそういう発音もしますよということですね。はい、で、えーまあ、それを念頭に置いた上で、えー、今日の紹介の「サイレント」。E なんですけども、えー、これまあ読んで字のごとく「サイレント E」なんで、えー「サイレント」っていうのは静かなっていうことですから「えー、静かな E」えー、まあこれそのままそのままというか、えー、発音しない音が消えるという現象ですねこういう現象というかそういう発音の仕方をする、えー、ワードがありますよと。例えば、メイク、メイク、これ、あのメイク、メイクと読みますけども、メイクって言って、え、え、で発音はしないですよね、メイクで、あのメイクで、これいいですね、メイクで、あのメイクで。
E の発音じゃないですよね、この U、U、U、U、U の発音になってます。で、えー、同じような形で、メイクもそうだし、えー、例えば、ケイク、ケイク、デイト、デイトも同じように、えー、E の発音はしませんね。ケイク、デイトで、あのー、E の発音もしない形になります。で、えー、まああのこういうまあこれいろいろありますよね。例えばこういう感じだった。スネイク。スネークもそうですね、まあ、ヘビもそうですけども、えー、こういうふうに E の音をしない、えー、ということですね。一番、えー、その単語の後ろに E が来た場合には、あのー、え、えっていう発音をせずに、メ、え、イ、ーまあ、ク、テイク、デイト、スケイトっていう感じの。別の音が入りますということがまず一つのポイントですね。音が、音が、もう、いい音が消えて別の音になりますよと。で、えー、それと同じくですね、これが発生するときに来る、えー、その前の母音に関しては、あ、あではなしに、メイク、メイク。まあ、ですから、まあ、アルファベットで言うと、エイ、メイですね。これもケイですね。デイ、スネイですけども、エイになりますけども、音で言ったら、そうですね。エイ、ABC、ABCD のエイってことですね。で、この、ポニックス発音ではなしに、アルファベット読みのエイになります。なんかこれね、メイクとかケイクとかデイツとかスネークって言ってたらあおかしいな、まあ、この発音がコニックスの発音通りになってないなっていうのに、えー、気づいたもう気づいてるとは思うんですねあれっていうのはでそれが一つのルールということで、えー、ワードの後ろに、まあ、E が来る場合には、えー、この音が消えますよでそれでサイレント E と静かなる E、まあ、発音しない E ですねで、それがまず一つ目のルールで、二つ目のルールが、その前に来る。この死因は無視ですね。死因はこれ関係ないので、その前に来る、えー、母音に関して言えば、えー、これが、えー、アルファベット読みのメイク、エイズ、メイですね。ケイクですね。デイク、スネイクですね。えー、ように、えー、エイクというふうな形になりますと。いう母音がアルファベット読みに変わりますよという2つのルールが、えー、ありますと、えー、一番後ろに E が来る場合には E の発音がなしになって、えー、なしになってあ発音をせあの音をささあのせずに別の音に変わりその前の母音っていうのがアルファベット読みに変わりますよというところですねで、えー、とこのまあ専門的になりますけどこの、まあ、ポニックスも含めてあポニックス母音ですねこの母音5個ですね5個しか母音はないんですけど母音、えー、5つの中でこの A とか I とかあもう長い読み方ですねこれを超母音って言ってあと短いこの A あーとか、えー、っていうそのポニックスの読み方を短い母音で半母音というふうに、えー、呼ぶということをおっしゃってました。まあ、ただ、この短母音、長母音っていうのは、まあ、知識として覚えておけばいいかなというんで、まあ、アルファベット読みとポニックス発音っていうのが別にあったけども、あのポニックス発音オンリーではないと。アルファベット読みもメインではないけれども英語の発音というか会話の中では発音するケースもありますよとその一つのルールとしてこのサイレント E が発生する場合には E の音が消えて
、で、えーまあ、消えてっていうか別の音に変わってですねでその前に来る母音というのが、えー、アルファベットになりますよということを一つのルールとして勉強をしてもらいました覚えておいていただければなと思いますだから同じようなケースあこれはそうだなこういう字こういうワード単語が来た時にはあの発,音発音記号っていうかそういうのを見てももちろんそうですけども E が後ろに来た時にはあこれはじゃあ前の、えー、音っていうのが例えば A に変わるんだなと。あ、あ、じゃなくて A に変わるんだなと思って、メイク、メイクっていうふうな感じで、えー、読んで勉強してもらえればなと思います。はい、今日どうもありがとうございました。えー、ツッコミコメントとか、えー、例えば、えー、いいなありましたらグッドボタンお願いいたします。チャンネル登録もお待ちしております。Thank you for watching this video.Could you please subscribe?See you next time. Bye!